de retour avec le troisième épisode de Curl Podcast. Cette fois-ci, on va parler des Belges qui écrivent en néerlandais. Et on a donc Thibaut et Clément. Comment ça va Ça va, super. Très bien. Je rigole parce que moi, je vais commencer par pirater tout de suite l'émission. Moi, le mien, il n'écrit pas en néerlandais, mais il est flamand d'origine. Donc, je voulais parler d'un classique, donc du coup, euh, Météorlin, très connu en France parce qu'il est parti à Paris, prix Nobel donc, de littérature belge. Mais euh, voilà, ce, son, sa culture euh, initiale, c'était le flamand, même si, justement, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, milité pour la culture francophone en général. Notamment, il s'est opposé à la... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire de la Belgique, mais donc, à, à Louvain, c'était une école qui était euh, peut-être la meilleure, euh, enfin, la plus grande école traditionnelle euh, belge, d'une ville qui est aujourd'hui euh, donc complètement flamande, mais qui, euh, depuis euh, des temps euh, immémoriaux, donnait un enseignement en français, jusqu'à des, des manifestations euh, et tout un tas de, donc de, de contestations qui ont fini par euh, aboutir à une école euh, complètement flamande. Metternich, notamment, s'était opposé à, à l'idée, de, déjà à son époque, de, de transformer l'université pour euh, permettre des cours en flamand. Donc c'est, c'est quelqu'un de, d'intéressant aussi pour, pour cet aspect-là. Moi, je voulais vous parler donc, de la vie des abeilles. Alors C'est un auteur, Metternich, qui a écrit énormément euh, donc de, d'histoires qui sont des sortes de, d'essais, à la fois, on va dire, romancés, mais ce n'est pas le bon terme, peut-être plutôt poétisé, c'est peut-être plus, euh, plus correct, et euh, extrêmement précis. Donc il y a une très bonne bibliographie, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, travaillé le sujet, qui n'essaye pas de raconter une histoire qui prendrait place dans la vie des abeilles, par exemple, mais d'utiliser ce qu'on peut dire, finalement, du sujet, pour écrire un livre qui est à la fois magnifique et euh, intéressant. Donc ça, ça casse un petit peu les, les habitudes de genre. C'est un, un livre au croisement donc, de plusieurs genres, on pourrait pas parler un petit peu d'essai, peut-être euh, de façon euh, générale, particulièrement bien écrit. Alors je voulais commencer par vous lire un petit extrait donc, qui montre justement cette imbrication. La plupart des êtres ont le sentiment confus qu'un hasard très précaire, une sorte de membrane transparente, sépare la mort de l'amour. Et que l'idée profonde de la nature veut que l'on meure dans le moment où l'on transmet la vie. C'est probablement cette crainte héréditaire qui donne tant d'importance à l'amour. Ici, du moins, se réalise dans sa simplicité primitive cette idée dont le souvenir plane encore sur le baiser des hommes. Alors là, Metterlinck est simplement en train de parler de la physiologie du mal de l'abeille qui, après l'accouplement, meurt complètement détruit par la perte de, de tout son appareil génital. Donc d'une réalité très triviale, à la fois tragique pour le mal de l'abeille, mais qui lui inspire une forme de réflexion générale sur la mort, le rapport entre la mort et l'amour. Donc il y a comme déjà une sorte de jeu de mots hein, entre la mort et l'amour. Et donc là, on voit que c'est, c'est un exemple parmi des dizaines, quoi, où dans le livre, on utilise un, un contexte, un aspect de, de la vie des abeilles, comme dans le titre, pour générer une, une petite réflexion, quelque chose de plus, de plus large sur, par exemple, la mort. Materling, c'est aussi un passionné, parce que je me souviens d'avoir lu qu'il avait sa propre ruche dans son domaine. Et il raconte dans le livre que lui-même participe à des expériences, qu'il a ses propres théories, qu'il a ses propres manipulations, notamment avec de la peinture. Il paraît que si vous donnez du miel à une abeille, elle est tellement contente qu'elle arrête de se préoccuper de ce qui se passe autour, et vous pouvez la peindre, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement mesurer des choses. Par exemple, c'est rigolo, en, en théorie de la communication, souvent on parle du langage des abeilles. Donc les abeilles, elles font une espèce de petite danse devant la ruche pour montrer le, l'emplacement des fleurs qu'elles vont butiner par rapport au soleil. Donc ça a été analysé euh, apparemment de façon très, très concrète, mais relativement récente. Et lui, à cette époque, dans ce livre, il explique ses propres tentatives pour essayer de comprendre justement si l'abeille ne fait que de suivre euh, les autres abeilles, par exemple, comme les, les fourmis qui suivent les, à l'odeur les, les unes les autres. Et une de ces techniques, c'est de, de, de peindre euh, une abeille particulière et puis d'essayer de la prélever au moment où elle sort de la ruche pour que les autres ne, ne puissent plus la suivre. Et alors, on voit le côté euh, très scientifique. En fait, il n'essaye pas d'aller créer des, des théories euh, fumeuses dans un sens euh, idéologique particulier. En l'occurrence, lui, son expérience-là, pour lui, elle n'est pas concluante. Et à plein d'endroits dans le livre, il explique que euh, lui, personnellement, les abeilles, c'est une passion et donc euh, il leur prête toutes les qualités possibles et imaginables. Mais en l'occurrence, oui, il euh, n'y a, a encore rien qui permet de présager d'un langage et donc il ne sait pas de, de tirer le trait davantage. Il serait juste très content d'apprendre que, euh, effectivement, maintenant, on en sait un peu plus sur leur intelligence. Donc, effectivement, les abeilles, pour lui, c'est quelque chose de très particulier, même si, justement, donc, j'ai appris qu'il avait écrit d'autres livres sur d'autres animaux sociaux, donc il y a quand même une continuité là-dessus, notamment donc les fourmis et les termites. Simplement, les, les fourmis, c'est pour l'anecdote qui connaissent peut-être la littérature plus contemporaine de, de science-fiction de Bernard Werber, le, le cycle des fourmis. Euh, très chouette à lire, un genre très très différent, mais très probablement, voilà, ça, ça sent l'inspiration. 
Et c'est intéressant aussi de voir cette histoire de peindre les abeilles. C'est un petit peu l'idée qu'on fait de nos jours, de placer des traceurs isotopiques, vraiment des traceurs radioactifs, pour voir quand on étudie des phénomènes à échelle atomique, pour pouvoir retrouver par exemple la particule qu'on aimerait bien poursuivre et l'évolution. C'est intéressant, surtout au niveau biologique et au niveau des insectes. Je me souviens avoir entendu parler de ces termes-là. Donc, à l'époque, faisait avec les moyens du bord, en les peignant. Mais déjà l'idée vraiment de, de pouvoir les tracer et, et de suivre leur, mmh. leur évolution. Okay. Il a donc aussi écrit « La vie des termites » et ça c'est un livre très intéressant. On peut le croiser avec un autre titre qui a été écrit par David Van Rybroek. Et on va commencer en fait par ce titre-là. Donc Le titre de Van Rybroek c'est « Le fléau ». Ça fait donc référence aux termites qui peuvent vraiment être un fléau pour de nombreuses populations parce que c'est un insecte qui va s'immiscer dans les bâtiments, qui va commencer à ronger petit à petit par exemple les charpentes. Et donc tout a l'air de se passer sans problème pour les propriétaires jusqu'au moment où la structure va s'effondrer. Donc, sont des insectes qui vont vraiment prendre leur temps pour s'installer, pour prendre ce qui leur est nécessaire, sans endommager de manière visible les structures, mais qui rongent en fait de l'intérieur les bâtiments notamment. Et donc dans ce livre, Le Fléau, David Weyerbrook apprend par hasard qu'il y aurait des soupçons de plagiat sur Materlink. Donc évidemment ça fait effet de coup de tonnerre pour lui qui décide de prendre cette approche scientifique de ne pas juger et qui va se lancer dans une épopée Il l'emmène en Afrique du Sud. Parce que c'est en Afrique du Sud où il va essayer de retrouver les traces d'un certain Eugène de marais, donc c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire naturelle, mais qui est aussi épris d'opium, qui essaie de résoudre ses insomnies en prenant de l'opium, et qui va étudier les termites à un moment de sa vie. Et c'est par la suite, cette jeune marais qui va l'accuser de lui avoir subtilisé certains passages, certaines réflexions sur par exemple mmh. la vie des termites, où on a la termitière qui est un ensemble comme une sorte de parle d'esprit de la termitière, donc comme si c'était un ensemble, une unité. Ça, il l'aurait récupéré, c'est la notion d'esprit, d'esprit pour... c'est, c'est quelque chose. Ça, c'est, c'est un, un des arguments. Il uh-huh. y avait l'idée d'esprit de la termitière. Parce que ça, c'est le, le fil conducteur de la vie des abeilles, hein, c'est l'esprit de la ruche. Hein. Il y a une très grosse réflexion là-dessus aussi. Est-ce que les... c'est, c'est, un... c'est sa façon de comprendre peut-être le, l'aspect social des animaux et donc le fait de, de, de pouvoir parler d'un esprit de la ruche. Il essaie de ne pas trop, de l'expliquer en termes trop précis, volontairement. Il n'est pas contre le rationalisme ou contre le spiritualisme au début de son livre. Donc le terme-là, on utilisé aussi. Donc c'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit que l'argument n'était pas des plus solides, étant donné l'idée de l'esprit de ruche. On a l'impression qu'il prend un terme très général, en fait, quelque chose qui est un peu, un, presque un, un sens commun. Ça donne pas l'impression d'un, d'un concept vraiment personnel. Non, c'est vrai. Il y a un autre terme qui fait référence à un des types de soldats, des soldats qui sont nazicornes, et donc qui ont un certain type de mandibule. Et ça, c'est un terme qui n'apparaissait nulle part, que Jeanne Marais a utilisé, et puis par ah, hasard, ouais. on trouve dans l'œuvre de Materlink qu'il l'utilise également. Il apparaîtrait qu'au final, c'est un terme qui a été utilisé dans le monde des serpents, qui a des, des serpents apparemment qui sont nazicornes aussi, donc il aurait pu peut-être trouver ce terme dans ce domaine-là, ou bien alors son ami André Gide qui lui aurait parlé de ce terme-là il, par un échange de lettres ou de, de discussions. Pour revenir à l'œuvre de Van Rybroek, on comprend un petit peu comment cette Eugène Marais fonctionne, on passe un petit peu sa vie en revue, et donc c'est quelqu'un qui était vraiment passionné par la biologie. Donc, il va aussi étudier euh, les singes. Il aura même un chimpanzé quand il étudie pour le barreau à Londres, dans sa chambre. Enfin, je ne sais pas comment il est parvenu à en obtenir un. Et ça a vraiment un touche à tout. Donc il, par la suite, il fera plein de petits boulots, mais il aura toujours cet opium qui plane au-dessus de lui. C'est ces vapeurs d'opium qui vont un peu lui pourrir la vie. Donc par la suite, pour essayer de résoudre ses problèmes d'opium, il va prendre de la morphine, qui était aussi le remède miracle à l'époque, qui aussi dans ses enchaînements. Donc il va devenir un petit peu toxico. Et donc ça, c'est un c'est un petit problème, ça va mal se terminer pour lui. Il va emprunter une carabine, se tirer dessus, il va plus ou moins se rater, puis il va, il va parvenir à se tuer par la suite. Et ce qui est intéressant aussi au niveau marais, c'est qu'il a été repris par la tendance africaneur, donc tout ce qui est les, les bourses, les, les blancs d'Afrique du Sud, comme un martyr. Donc quelqu'un qui est un génie incompris, qui a été spolié par Materling par exemple. Donc ça, sont les, c'est un petit peu l'approche. Et les bourses, les africaners, ils parviennent vraiment à, à se reconnaître dans ce personnage de géant, mais compris, qui n'a pas été respecté. Non, c'est vrai que je pensais au fait que Van Westbrook, lui par contre, euh, donc c'est un écrivain qui écrit en, en néerlandais, contrairement à Materling. Et le lien culturel bah, entre les, l'écriture belge néerlandaise et puis le, l'Afrique du Sud, c'est donc c'est la langue qui est extrêmement proche de, de l'africaner. C'est pas étonnant qu'effectivement qu'il puisse essayer de, de trouver des références aussi là-bas et peut-être avoir des, des informations finalement plus directement plus, plus liées à cette culture-là aussi. Et ce qui est intéressant c'est quand le livre est sorti euh, La vie des termites, il n'a pas été traduit en néerlandais comme si Materling se disait j'ai pas envie que le livre tombe en Afrique du Sud et soit non. accessible. Donc, donc il y a eu aussi ce, ce petit passage-là. Mais au final, donc pour conclure
conclure, par exemple, sur l'histoire de plagiat. De ce que j'ai lu, donc si on fait une petite recherche Materling plagiat, on trouve pas mal d'articles qui en parlent. Mais vraiment tomber sur les termes et s'accorder sur ce qu'on accuse, d'avoir fait, d'avoir volé, plagié, c'est un petit peu moins clair, je dirais. Une thèse plutôt fragile. Par contre, donc ça, il faut peut-être le, le mentionner, non Mais euh, Van Rebreu, à côté de ses livres de ce type-là, apparemment, est aussi un historien professionnel, non il a, il a beaucoup d'activités parce qu'il est même militant, proche écolo. Je ne sais pas s'il si est vraiment proche du mouvement écologiste, mais en tout cas, je pense quand même qu'il a dit qu récemment qu'il arrêtait d'écrire parce qu'il voulait vraiment se concentrer pleinement à cette cause écologiste. Sans être spécialement proche du parti politique, hein, c'est ça que je veux dire. Et puis, enfin, moi, je le connaissais euh, il y a quelques années, c'est pour son initiative G1000, donc parce qu'il a vraiment l'envie de renouveler la démocratie. Voilà, il fait le constat, comme beaucoup d'autres, que bah, la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui en Belgique, mais plus largement dans le monde occidental, est un peu à bout de souffle. Une sorte de crise de la représentativité. Et donc, c'est pour ça que lui, il est très partisan du tirage au sort, notamment, et le G1000 qu'il a lancé. J'étais encore à l'UNIF à l'époque, donc il y, a, il y a bien 10 ans. C'était vraiment constituer un panel de 1000 personnes qui débattent ensemble sur tous les sujets de société puis remet des recommandations à destination des politiques. L'idée est peut-être très belle sur papier, mais je ne suis pas sûr que ça ait donné euh, quelque chose. Mais il y avait aussi là au côté, à mon avis, euh, de tenter en tout cas, comme un, un ballon d'essai. Et d'ailleurs, il a écrit par la suite au contre les élections. Je n'ai pas encore ah, lu, oui, mais qui m'intéresse mm -hmm. beaucoup. Oui, c'est intéressant. Mais le tirage au sort, c'est quelque chose qui est défendu par des intellectuels effectivement très renseignés, et notamment un philosophe qui euh, travaille à l'université de Saint-Louis, à Bruxelles, qui est euh, aussi de fans, ce, ce philosophe-là, qui a étudié, euh, je pense qu'il a fait à Oxford ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un de très connu dans son domaine, il travaille sur la philosophie politique, il se fait, euh, qui défend aussi cette idée de tirage au sort. Par la suite, je pense que le Gémil est un petit peu essoufflé, je me souviens à l'époque, et en lisant sur Van Rebo, que je suis retombé là-dessus, c'est vrai, je me, je me rappelle aussi de cette initiative, mais il n'y a pas vraiment eu de, de suite à ça, non Il semble pas. Déjà, je pense qu'il n'avait pas réussi à avoir 1000 personnes exactement, qu'il a, de mémoire, il avait réussi à avoir 700 personnes, bon, ce qui était pas mal, mais bon, l'objectif n'était quand même pas complètement rempli. Et après, bah, tu émets des recommandations mais à nouveau tu transmets aux politiques qui ont fait ce qu'ils veulent et à mon avis quand même l'impression que ça, ça, finalement c'est quand même des gens plutôt éduqués qui vont se retrouver dans ce genre aller de, de cénacle et ça ne pense pas que ça fasse beaucoup que ça ait beaucoup d'écho dans la population et donc forcément mais si ça n'a pas beaucoup d'écho il n'y a pas d'intérêt politique à le récupérer non enfin, je suis un peu fataliste hein, en disant ça mais si le rapport soit tombé ah, dans ouais. le bot spam après, le, le tirage au sort, c'est l'idée de justement de créer des volontaires de force, des volontaires désignés. Donc, il y a plus, c'est plus une élection libre. C'est des gens qui ont le rôle de prendre les décisions pour la communauté. Mais le problème, c'est que en faisant ça, c'est tu dois te tirer au sort. Mais après, tu choisis de rejoindre l'initiative ou pas. Ah oui, oui, quand même. Et, et, sinon, et ça par nature, peu... c'est plutôt des gens éduqués qui vont accepter. C'est ça un peu le problème. C'est il faut réussir en fait à convaincre les gens que c'est utile. Et voilà. Et bon, le politique n'a pas montré qu'il allait en faire quelque chose. Mais il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu des exemples intéressants. Euh, en France, je crois qu'il y a eu aussi des idées, de, un peu des expériences comme ça, qui ont, qui ont, été, un, qui ont été pas mal euh, efficaces. Par exemple, le, le gouvernement n'a pas suivi dans le détail ce qui s'est passé au niveau des décisions, mais par contre, les gens qui ont participé ont montré qu'ils avaient, euh, en tout cas, énormément de volonté, alors que c'était pas du tout des politiciens de métier, c'était vraiment des, des gens qui avaient un, des métiers très différents, de plein de, de milieux différents, et qui se sont euh, investis, mais euh, de manière incroyable, pour fabriquer donc, des, tout un tas de propositions euh, vraiment intéressantes. Donc après, ont été laissés sur le, le, le côté expérimental. Donc, et je, je pense qu'il y a encore quand même beaucoup d'expérimentation pour le moment. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas complètement tranchées. Est-ce qu'on doit un peu cadenasser la discussion pour essayer d'arriver à des choses assez concrètes et donc ah oui. applicables mmh. Ou non, 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 on laisse vraiment l'opportunité à, à tous s'exprimer sur n'importe quel mmh. sujet et voilà, on verra ce qui fait un peu brainstorming et on verra ce qui sort. Enfin, moi, j'ai déjà lu les deux, en fait, mmh. comme les deux approches. Donc, ça doit encore mûrir, j'ai l'impression. Mais effectivement, petit à petit, si on commence déjà à essayer de faire des choses, ça va forcément donner lieu à une vision plus concrète de ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est peut-être pas plus mal d'aller doucement et essayer d'abord différentes tentatives. Pour être intéressant, c'est sur une plus petite partie que sur l'écologie. Mais d'un côté, c'est vrai que maintenant, l'écologie va être le sujet clé dans tout le secteur de la société. Donc, du coup, on perd peut-être un petit peu l'idée de assez précis. C'est vrai que je pense que les politiques n'écoutent pas assez le citoyen sur, sur ces domaines-là aussi, avec des mesures qui ne sont pas toujours à la hauteur. Oui, parce que par contre, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est le, le fait qu'en tant que justement citoyen, je trouve qu'on n'utilise pas assez les moyens qui existent. Et par exemple, les députés sont censés faire le relais, en fait, justement entre les propositions et le, le peuple. Techniquement, leur rôle, c'est d'écouter justement nous et de faire en sorte que les idées des gens, indépendamment justement des élections, se, puissent se faire entendre et être débattues. Et, et ça pourrait être plus utilisé. En fait, on, on oublie souvent qu'on a cette possibilité-là, normalement, d'aller contacter directement les députés et leur proposer des choses. Bon, après, euh, effectivement, il faut ah oui. Ouais. Oui, mais de nouveau, tu peux les contacter, mais en tout cas, en Belgique, ouais. le, le débat est finalement cadenassé par les partis. Et donc, et d'ailleurs, ce
à la proportion à être en chute libre. C'est le gouvernement. Le projet de loi déposé par le gouvernement, là, mmh. c'est forcément l'évolution mmh. inverse. Mais c'est vrai, à quel moment, finalement, c'est dû à, à un acte du gouvernement ou à un abandon du, de la voix des députés la, quand, la crise sanitaire est quand même un merveilleux exemple. En fait, les députés n'ont plus dit ou fait grand-chose. Il y a Après, vraiment dommage. Peut... Des constitutionnalistes, des juristes se sont exprimés à de nombreuses reprises sur le sujet, mais mmh. n'a pas été suivi, malheureusement, de beaucoup de conséquences. Et pour tomber sur le thème politique, Van Hebouk, dans son livre Fléau, il dépeint aussi une Afrique du Sud qui est assez intéressante, qui est un pays, à l'époque, donc le livre est sorti en 2000, 2001, qui est encore vraiment dans cette bataille pour se trouver un futur, avec une société qui est à la dérive, malgré la fin de l'apartheid. C'est une société qui est divisée, qui est frustrée, avec d'un côté les Blancs qui sentent qu'ils ont tout perdu, et les Noirs de l'autre côté qui sentent qu'ils n'ont rien acquis. Mm -hmm. Donc c'est une société qui est en tension permanente. Euh, mm -hmm. Donc les Blancs ont perdu leur pouvoir politique, ils sentent qu'ils ont perdu leur langue, et les Noirs de l'autre côté, ils sentent que leur niveau de vie n'a pas changé, que l'accès à l'éducation, aux soins de santé, c'est pas amélioré. Donc ça c'est aussi une photo intéressante, enfin une proche intéressante qui nous est proposé par Van Rebroek. Et donc on voit aussi par exemple ce marais, il est devenu vraiment cet élément de la mythologie africaine. Il y a beaucoup d'écoles qui portent son nom, beaucoup de rues, beaucoup d'hôpitaux. Il est vraiment instrumentalisé et dans ce mythe de l'africaneur idéal, on évite aussi de parler de son addiction à la drogue et même un petit peu de son côté anglophone. Ça, on, on laisse de côté. C'est une Afrique du Sud qui est vraiment un, un mélange. Donc les beaux les descendants des colons des Pays-Bas. Il y a les tribus traditionnelles et puis il y a aussi les Britanniques là-dedans. Et les Britanniques à l'époque sont parvenus à baptiser ces tensions parce qu'ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de richesses dans les sols. Du coup, ils ont déclaré une guerre aux bourses. Et c'est aussi à cette époque là qu'on voit l'arrivée des premiers camps de concentration. Et donc là, je me suis aussi posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un camp de concentration et un camp de prisonniers Et la différence, en fait, c'est au niveau de la technique et de la technologie, si on peut dire. Donc, ce qui a changé, c'est qu'à partir du moment où on a eu du fil barbelé, et on a eu des armes automatiques. Et ça, ça a permis à un tout petit groupe d'hommes de contrôler une grande partie de prisonniers. Donc avant, il fallait peut-être un ratio d'un gardien pour deux prisonniers. Et là, tout d'un coup, avec des armes automatiques et avec, avec des murs qu'on peut protéger de fil barbelé, tout d'un coup, on parvient avec un groupe d'une dizaine d'hommes à peut-être contrôler 200 prisonniers sans, sans trop de problème. Donc ça, c'était le, le petit côté technique, la petite nuance qui était intéressante. On, on voit aussi qu'il y a eu, il y a eu cette, donc cette détention de masse à, à cette époque. Pour rappeler, donc tu parlais de, de, de quelle époque exactement Donc l'histoire de Jeanne Marais, c'est mmh. du début du siècle passé. D'accord. Donc là, je me souviens, la vie des termites est sortie en 1900, aux alentours de 1900, 1925. Si on repasse sur la vie de Termite, là c'est vraiment un petit livre qui à mon avis se rapproche pas mal de la vie des abeilles, où il prend une approche assez pragmatique sur la vie des Termites, il va rassembler beaucoup de sources, il y a aussi très peu de bas de page, donc ça c'est peut-être un petit, un petit clin d'œil à l'histoire de Plagiat, mais assez difficile de déterminer ce qu'il a pris euh, et mmh. ce qui vient de lui. Oui c'est vrai que c'est la même chose dans la vie des abeilles aussi. Et il va passer en fait tout en vue, donc il y a une partie sur les Termitières, sur les ouvriers, sur les soldats, le couple royal, les sémages et l'esprit de la Termite. Il parle même de pouvoir occulte hein, qui gère le tout. Et donc là, il est un peu moins nuancé. Il faut aussi quelques parallèles entre les termites et les communistes. Donc à l'époque, <rire> il était plutôt anticommuniste. On sent aussi dans l'écriture qu'il admire d'une certaine manière cette termitière qui fonctionne si bien. Donc il y a un côté peut-être amour-haine sur ce thème. On pourrait faire une lecture politique quoi, de, aussi de la vie des termites. Oui, je ne pense pas qu'ils en soient vraiment cachés. Et il y a comme ça quelques réflexions au fil du livre. La première, c'est quelle est la joie ou la raison de vivre de ces termites Au final, quand on, quand on regarde cet insecte, il a en fait tout abandonné pour survivre. Donc, ils ne savent pas manger. Donc, il n'y a que les ouvriers qui peuvent manger et régurgiter et nourrir les autres termites. D'accord. Ouais. Euh, ils ne se reproduisent pas. Donc, il y a uniquement la reine et le roi. Euh, ils ne volent pas uniquement lors de l'SMH. Tous les autres n'ont pas d'ailes. Donc, soit ils se coupent les ailes euh, dès le départ, soit ils n'ont pas d'ailes. La même chose au niveau castration. Et ils ont aussi abandonné une certaine indépendance parce que leur vie entière oh, a lieu dans la termitière, qu'ils ne sortent jamais. Au contraire des abeilles qui peuvent un petit peu butiner, c'est vraiment le terme, à aller à gauche, à droite, comme elles l'entendent et puis revenir à la ruche pour participer à la vie collective. Mais il y a ce côté d'indépendance est totalement euh, mis de côté. Oui, c'est intéressant. Donc, parmi les insectes sociaux, c'est peut-être ceux du coup, qui seraient le plus dans, ce, dans cette direction-là, peut-être Les plus à même à, à survivre à les catastrophes, mais peut-être les insectes qui auraient une ah, vie oui. un petit ouais, peu... Oui. 
la, la moins heureuse, si on peut dire. Oui, ouais, vraiment intéressant. Donc, c'est un petit livre, c'est une centaine de pages. Et sans être passionné des insectes, je trouve que c'est assez prenant, assez passionnant. C'est une, une écriture très efficace, qui ne tourne pas autour du pot, qui est, qui est assez claire et limpide. Ça, je peux le recommander aussi. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, ces livres, euh, au-delà de leur titre, euh, ça paraît euh, des ouvrages euh, de spécialistes, ou, euh, alors que non, c'est enfin, de la littérature générale. Oui, et puis il termine aussi sur une petite réflexion parle de tous ces sacrifices, mais et tout ça pourquoi S'il y avait une légère variation de température, l'espèce disparaîtrait, parce que c'est une espèce qui a besoin de vivre, qui vit sous terre. Les températures, je pense, entre, si je me souviens bien, entre 25 et 30 degrés, légèrement humide, mais pas trop. S'il y a une petite variation, elle disparaît complètement. Ce sont des insectes qui vont souffrir pour s'épurer, pour s'élever et se perfectionner, mais qui pourraient disparaître avec, euh, avec si peu. Donc tout ça pour ça, c'est un petit peu la manière termine, la vie des termites. Oui, donc c'est des animaux qui sont ultra spécialisés et qui, qui du coup se sont fragilisés sur un aspect très particulier, tout en ayant complètement réussi à contrôler tout le reste. Comme disait, la vie des termites, c'est une existence d'usine ou de bagne sans loisir. Les termites nous offre une caricature, une parodie des paradis terrestres où se dirigent les peuples civilisés. On dirait que la nature ne veut pas le bonheur. Est-ce que la, la quête de l'efficacité, sinon la perte du bonheur, est le danger de, de périr sous les coups du climat éventuellement C'est presque un, un manifeste aussi politique. Oui, c'est encore très actuel, je trouve. Aussi. En tout cas, ça donne envie de le lire, le lire du coup. Ça, je le conseille. Et c'est belle coïncidence, j'avais fini le fléau de Van Rebo. Et puis, je suis entré chez Palmel, donc un magasin d'occasion. Et le premier livre sur lequel je suis tombé, c'était La vie des termes. C'est en fait celui que je cherche. Et il était même <rire> arrangé euh, où il était censé. Donc, euh, c'est. C'est sympa, une chance de. belle coïncidence. Un peu à la, à la Surtout que c'est pas l'ouvrage le plus connu hein. quand on regarde on parlait d'espace nord euh, dans le dernier podcast euh, justement la vie des termites n'en fait pas partie ils ont choisi uniquement la vie des abeilles oui ça c'est une des œuvres majeures ah, la vie des termites peut-être qu'elle a souffert un petit peu de sur les plagiaires qui est sorti à mon avis euh, oui qui l'a peut-être un petit peu atteint déjà dans les années 30 ou 40 ah, oui, donc euh, ça a peut-être un peu terni son image et pour rebondir donc, sur l'histoire de, des camps de concentration en fait il y a un autre grand classique belge qui est le chagrin des belges du Gorgos mm -hmm. Où en fait on ne va pas parler de camp de concentration, mais c'est une transition avec la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ça a été fort appliqué. Et Le Chagrin des Belges, c'est un livre, c'est un roman qui est initiatique, donc un roman d'apprentissage. Mais je trouve qu'il y a aussi une partie autobiographique et une partie roman historique. Donc ça, c'est intéressant d'avoir toujours comme ça des, des livres un petit peu mélangés. Et ça fait partie des. C'est un autre classique, mais euh, plus, plus contemporain, mais qui est très, très connu. Quoi. Oui, donc on suit le petit Louis qui a 11 ans. En 1939 et qui vit en pension chez Lennon. Donc, comme vous pouvez peut-être vous imaginer, c'est pas spécialement tous les jours la joie, mais avec son petit groupe d'amis, ils sont quatre, ils s'appellent les apôtres et ils vont parvenir à se créer l'imaginaire pour survivre un petit peu la morosité qui les touche. Donc, ils ont par exemple une petite liste de livres, ils appellent les livres interdits. Ils vont s'organiser en société secrète pour échapper aux règles de de, du pensionnat. Mais à côté de ça, Louis, il fait partie d'une famille qui est faite de nationalistes flamands qui vont collaborer soit par lâcheté, soit par opportunisme, mais vraiment parfois sans grande conviction. Mais si le vent tourne, quand les Américains arrivent, ils vont aussi changer de bord. C'est simplement un petit peu par, par mépris. Et, et là-dedans, on voit que le petit Louis ne va pas juger parce qu'il est plutôt trop occupé à apprendre tout un tas de choses sur la vie. Il y a une partie sur la sexualité, donc euh, qu'est-ce que le sexe Il n'a aucune idée, il a 11 ans, <rire> il se pose des questions. Son père lui dit par exemple que sa mère est tombée dans l'escalier. Et ça, c'est un langage codé pour dire qu'elle est tombée enceinte. Oui, lui, il se pose des questions parce qu'au final, il ne va pas avoir de petit frère ou de petite sœur parce que l'enfant sera mort-né. Donc, il est assez confus aussi. Et par la suite, donc, il va s'intéresser, quand il va grandir, de plus en plus à d'autres livres interdits et à l'art que les nazis appelaient l'art dégénéré. Il va s'y intéresser beaucoup, donc l'art contemporain. Euh, et il devient ensuite écrivain. Et dans l'histoire, si je me souviens bien, il devient l'auteur du chagrin, du chagrin des Belges. C'est mmh. comme ça qu'il qu ferme la boucle. C'est aussi intéressant dans, dans ce moment parce que Klaus va nous apprendre beaucoup sur une partie sur la collaboration Wallonne avec quelques personnages dont je ne ferai pas l'honneur de les citer. Non, un petit peu sur euh, cette liste cire qui ont rejoint des bataillons mmh. SS, SS ouais, Wallonie ouais. par exemple. Et c'est aussi un, un livre qui est plutôt original parce qu'il est vu des yeux vraiment de, de ce petit garçon qui va grandir. On ne va pas parler du tout de combat, donc ça, on est loin du front en fait, on est donc en Flandre occidentale, près de Courtrai. Il y a une ambiance de guerre un petit peu en, en fond, mais on ne parle pas vraiment d'atrocité, de, de guerre plus que ça. Mm -hmm. Et puis il y a aussi quelques références à la politique belge avec des personnalités principales de l'époque. Donc mm -hmm. c'est un livre qui a été écrit en néerlandais, moi je l'ai lu en français, mm -hmm. et malheureusement il y a une partie qui est perdue dans la traduction, cette différence entre subtilité linguistique entre le néerlandais et les dialectes. Ah, oui, de ce que j'ai compris, une belle partie 
qui est perdu là dans, dans la traduction en français. Ah, oui, d'accord. Donc il essaye de faire attention justement de ne pas écrire tout dans le, un seul néerlandais standard, mais d'avoir euh, marqué les différentes particularités. Peut-être qu'on aurait pu trouver des alternatives au niveau de la, de la traduction et quand même trouver de l'argot pour essayer de résoudre ça. Ça, c'est un choix qui ouais. est fait. Ça donne parfois quelque chose d'artificiel alors. Parce que moi, j'avais déjà lu euh, Andrea Camilleri, un mm -hmm. italien, mais sicilien, et dans lequel apparemment, donc c'est très agréable à lire en fait italien évidemment, parce qu'il peut saisir effectivement les différents dialectes mm -hmm. et le sien. Apparemment, il y a des choses qui sont vraiment très très particulières. Et le, quand j'en avais lu un seul, le traducteur français, et donc il avait créé, une, il créait même des mots finalement en français. En français <rire> mais ça sonnait très artificiel. Je, je vais mm. la rappeler, non, mais ça je vais elle apostrophe à rappeler pour évoquer le dialecte sicilien. En sicilien, ils disent aussi, euh, c'est pas euh, Montalbano sono, ou ils disent sono Montalbano. En français, je trouve que ça sonnait vraiment bizarre. Je pense qu'on perd, on perd toujours dans la traduction. Quelques... Certains livres, c'est plus, voilà, c'est plus dommage. Parfois, ouais, il y a même un, un espèce de vieux euh, patois normand qui ressort euh, de façon complètement euh, anachronique. C'est super drôle. Et quand on a, on a besoin d'un patois en français, les, ça, il y a des traducteurs qui, qui choisissent une espèce de tournure normande. De... Ouais, c'est vrai, surtout qu'on n'a pas d'équivalent. Enfin, non, par exemple, bah non. Euh, je suis sujet vert. Bah, en fait, on a, on a nos équivalents qui ont leur propre logique à eux et donc d'autres tournures et d'autres contextes. Il y a tous les, tous les dialectes français, bien sûr, il y en a, il y en a plein. Quoi. Euh, chacun a leur, leur propre façon de fonctionner. Est-ce que vous lisez de temps en temps le Wikipédia en wallon Non. <rire> c'est peut-être arrivé une fois. C'est quand même rigolo quand même. Il y a euh, Jules Bocard. Oui, mais quel wallon Oui, alors, euh, pas grave. effectivement, il y a forcément une diversité ah ouais. de langues wallonnes. Oui, bien, je voulais parler de la... Il y a une, une superbe chanson, bon, c'est juste pour une anecdote, hein, mais euh, ceux qui la connaîtraient pas. Jules Bocard qui chante en, en wallon sur euh, le CD de la chanteuse de 98, je crois, ou 70... Non, Chandler 72, je crois que c'est le titre. Il y a une, notamment une petite chanson, voilà, on sent le, le côté très traditionnel, et en même temps, euh, du coup, cette musique traditionnelle euh, aussi, régionale, qui, qui existe très peu aujourd'hui, alors que dans plein d'autres pays, je sais pas, en Russie, euh, en République tchèque, là, enfin partout, il y a très souvent euh, quand même cette espèce de musique traditionnelle qui, qui, qui est toujours écoutée, toujours un peu revécue. En Belgique, très très peu, c'est dommage, mais peut-être qu'un jour, ça va revenir. Mmh. Il faut peut-être une taille de population critique pour tenir ça en vie. Effectivement, c est, c est pas... là, on parle pas du coup de la Belgique, on parle de la Wallonie. Oui, et pour moi, il y a une deuxième chose qui n'aide pas, c'est le complexe par rapport à la France. Je pense qu'il y a aussi la volonté. D'ailleurs, avant, c'était mmh. les, les petits Belges qui montaient à Paris. Hein, il fallait surtout gommer qui euh, pouvait faire qu'on entende qu'il était belge. Aujourd'hui, on a un peu l'effet inverse, hein, parce que belge, c'est presque devenu à la mode. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, les blagues sur les Belges qu'il y avait, mmh. aujourd'hui, c'est presque inaudible. De façon très similaire avec ce qui s'est passé pour les, le Sud, Marseille, les accents du Sud, qui ont toujours été très, très, très euh, fuis, en fait, à Paris. Mmh. Et je pense qu'il y a moins ça en Flandre, parce que la Flandre, bah, ils sont déjà bon, 6-7 millions de personnes par rapport aux Hollandais qui sont 16 millions. Puis tu as encore un peu de locuteurs néerlandophones en dans le monde, mais ça, ça représente pas grand chose. Donc tu, je pense, c'est plus, enfin plus simple. Tu gardes plus certains particularismes quand tu n'as pas l'impression d'être une, une infime minorité dans un tout. Même si nous, on n'a pas quand même de officialiser un français standard. Alors que eux aussi, il y, y a une sorte de, de néerlandais euh, bon, standard, je crois que c'est le terme, qui existe et qui est enseigné dans les écoles. Alors qu'en français, on, on continue de parler du français de façon générale et très, voilà, très vague, euh, qui effectivement est majoritairement influencé par le français de Paris, sans non plus vraiment de prescription trop d'accent, de phonétique. Alors qu'en Flandre, il y, y, y a une espèce de langue euh, standard qui, qui existe. Je pense que le, le wallon aussi disparaît, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de mouvement wallon, comme tu as le mouvement flamand, mouvement nationaliste. Il n'y a pas cette idée de, de nation, voilà, ça n'existe pas du tout. Peut-être dans la tête de deux ou trois coco, mais sinon c'est tout. <rire> mais après, le, le nationalisme, c'est pas la seule option. Hein. Je, justement, euh, Julius Bocard, c'est super parce qu'il introduit sa, sa chanson, une sorte d'exemple de, général pour le, le français du monde entier. Et donc il explique qu'en fait, on est 200 millions de locuteurs français, euh, en Afrique, au Canada, partout dans le monde. Et donc, conclusion, vive la musique wallonne. Sa chanson, et donc après, il se lance en wallon pour dire que justement, il n'y a pas de honte à avoir sa propre. Après, on ne peut pas dire non plus qu'il ait beaucoup d'écho. Ça reste très folklorique et un peu anecdotique. Même lui, dans son CD, c'est une chanson parmi, euh, je sais pas, une vingtaine. Pas un artiste qu qui, a énormément, qui a eu énormément de succès, qui, qui s'est exporté. C'est pas Angèle. J'aime bien sa chanson sur la pluie. Il pleut, c'est merveilleux. Alors, puisqu'on parlait euh, d'Hugo Claus, tout contemporain, on va, je propose qu'on ouvre une euh, page contemporaine de la littérature flamande à présent. Je voudrais commencer par parler un peu de l'initiative Flirt Flamand, de la Foire du Livre de Bruxelles. Parce que ça fait maintenant, je dirais, quelque chose comme 3-4 ans que la Foire du Livre, évidemment, c'est une foire, mais donc dedans, il y a une espèce de manifestation qui s'appelle Flirt Flamand et qui vise vraiment à se faire rencontrer 
ben, auteurs flamands, francophones, et donc des rencontres sont organisées. Alors, ce qui, au départ, pour finalement, une anecdote de la foire du livre, ben, a rencontré en fait un certain succès, et donc ça s'est prolongé. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas eu, la, pour la dernière fois du livre, il n'y en a pas eu forcément physiquement, puisqu'il ben, y a eu la, la, la pandémie qu'on connaît. Mais malgré tout, ils ont quand même organisé ces rencontres en ligne, et donc de nouveau des auteurs se rencontrés. Par exemple, on parlait de David Van Reybrouck tout à l'heure, eh bien, il y a eu une rencontre entre David Van Reybrouck et Caroline Lamarche. On peut toujours voir sur YouTube euh, le, ces rencontres. Et cette année aussi, ce qui a, été, ce qui a fait un peu parler, c'est le mariage, ou le faux mariage, disons plutôt, entre Thomas Gunzig et Lise Ispi. Donc de nouveau, auteur francophone, auteur néerlandophone, qui ne se connaissaient pas du tout. Juste avant que la foire du livre commence officiellement, ils ont, on a organisé une espèce de WhatsApp, en fait, entre eux deux. Et donc, ils commencent à faire connaissance et à parler. Et nous, on pouvait, n'importe qui pouvait s'inscrire sur l'application euh, qui était dédiée et suivre un peu leur rencontre, euh, comment ça évoluait, sachant que quand ils ont commencé, ils savaient qu'une semaine plus tard, ils se mariaient symboliquement. Donc, il y avait une espèce de petite cérémonie. Et euh, donc, c'était assez amusant à suivre parce qu'il euh, y a des choses un peu bizarres qui se passaient. Et seulement qu'après coup, on se rend compte qu'il y, y a eu quand même, c'était un peu scénarisé, évidemment. Bon, pour, que ça, pour rendre les choses plus intéressantes. Mais ce qu'il ce qu faut surtout retenir de ça, au-delà de l'anecdote et de l'aspect amusant, c'est que Thomas Gunzig, il disait, moi je suis traduit dans plein de langues, donc en italien, en espagnol, en russe, euh, voilà, parfois un certain succès d'ailleurs même dans ces autres langues, mais pas en néerlandais. Et Lise Spitz, son premier roman, je pense qu'elle a écrit qu'un seul ici, lui est par contre est traduit en français euh, chez Actes Sud, mais il n'a pas eu au départ le même succès, en tout cas, qu'est-ce qu'il avait eu, parce qu'en Flandre, c'était vraiment euh, phénoménal. Et donc ça créait déjà des ponts, parce que du coup, L'éditeur de Lee's Speech, je pense, était aussi intéressé à du coup lire un peu Thomas Gunzig et voir ce que, ça, ce que ça pourrait donner. Ce qui est dommage en Belgique aujourd'hui, hein, c'est que deux littératures finalement qui regardent vraiment dans des sens opposés, puisque nous, côté Wallon, Wallon, enfin, francophone au sens large, on regarde vers Paris, et en Flandre, on regarde vers Swam, ce qui est déjà un marché plus important, ou en tout cas vers, ou vers les Pays-Bas. Finalement, des auteurs comme ça qui parfois ne passent la frontière ou, ou la passent que des années plus tard il faut d'abord en fait que ça passe vers Paris pour qu'après ça revienne en Hollande ou, ou réciproquement quoi. Donc, du coup, euh... et quelque part oui parce que et ces auteurs flamands ils sont traduits dans c'est des éditeurs français à chaque fois et néerlandais finalement on en revient toujours à la, la, le nombre de locuteurs néerlandophones dans le monde mais c'est mmh. tout petit finalement mmh. parce que ça intéresse un peu moins du coup et qu'avant de repérer vraiment des voix intéressantes ouais. ça peut prendre beaucoup de temps oui, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, la, la géographie de la, de la langue ne suit pas forcément la géométrie du pays non plus. Il y a, il y a des logiques euh, différentes qu'on ne comprend pas forcément. C'est vrai que c'est étrange. Moi, là où j'habite, moi, je suis quelques kilomètres de la frontière. Et il y a quand même cette espèce de frontière culturelle qui, qui existe. C'est assez étonnant. Ouais. Et alors, il y a quand même y a des gens qui essayent un peu de jeter des, des ponts. Par exemple, si on prend le magazine Wilfried, donc, qui raconte la Belgique, et bien là, il y a des traductions de chroniques néerlandophones. Donc, Tom Lanois, Lise Speed se voit euh, traduit, ou en tout cas, on, leur, on, leur, on écrive une chronique spécifique pour, euh, pour le magazine. J'ai quand même l'impression que les choses bougent un peu de, depuis quelques années. Ce qui est très positif, parce que bon, il y a des choses quand même très intéressantes à lire. Et je propose déjà de parler du coup de Stéphane Hertmans, qui, est un auteur, euh, qui devient en fait un auteur majeur en, en France aujourd'hui, il a été très, très très remarqué pour, pour son roman qui s'appelait « Guerre et Térébentine ». Peut-on mmh. parler exactement de roman Stéphane Erdmann s'est retombé sur les carnets de son grand-père. Son grand-père qui a été soldat pendant la guerre 14-18, la première guerre mondiale, qui a été aussi peintre. Et donc, à la mort de son grand-père, donc au début des années 80, ben, il a, son grand-père lui a remis les carnets dans lesquels il, il avait un peu écrit sa vie. Il a attendu quand même plus de 30 ans d'en faire quelque chose trouver finalement le bon moment, la voie, ce n'est pas spécialement simple. Et donc, il a un peu raconté cette histoire. Cette histoire, en fait, elle est divisée en, en trois parties. D'abord, c'est la vie de ce grand-père, mais très jeune, donc avant qu'il ne devienne soldat, dans une famille pauvre, là où ce n'est pas, pas toujours euh, facile forcément. Puis la Première Guerre mondiale, avec ben, ses atrocités, on est revenu avec finalement un forme de stress post-traumatique. Bon, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très documenté, mais vous imaginez bien qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et les atrocités étaient aussi différentes, parce que c'était beaucoup plus barbare, la guerre, qu'aujourd'hui. Qu les conséquences avec les gueules cassées, etc. Puis après, il est finalement devenu peintre, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a réussi à s'évader et finalement à un peu, un peu se reconstruire. Mais sa vie d'après la guerre a aussi été marquée par un drame personnel, puisque la fille qu'il aimait, qu'il voulait épouser, est morte. Et finalement, il a dû se rabattre sur sur sa sœur, et donc c'était à nouveau un mariage de raison, pas un mariage d'amour. Donc c'est pas une vie très très drôle finalement. Stéphane Hermans arrive en, en faire quelque chose de, de très poétique, très vivant et très très délicat. Donc c'est ça qui a, je pense, beaucoup marqué les gens, et moi en particulier. 
Et d'ailleurs, quelques années plus tard, ça a été aussi adapté en pièce de théâtre avec une comédienne flamande qui s'appelle Viviane Munch. Enfin, moi, je l'ai vu dans une pièce de Fabrice Murgia, une mise en scène de Fabrice Murgia, qui a une présence sur scène vraiment incroyable parce qu'il faut, faut arriver à faire vivre ce, ce roman. Et la pièce était un peu trop longue, malheureusement, enfin, de mon point de vue. Mais elle, sa présence était, était vraiment dingue. Elle joue en, aussi bien en français qu'en néerlandais ou en, même en anglais. Et je l'ai même vu jouer en espagnol aussi. Donc elle a une maîtrise quand même assez, assez impressionnante. Le vrai Stéphane Hertmann, c'est vraiment un grand auteur, même s'il n'a pas encore beaucoup écrit. J'ai eu l'occasion de lire un deuxième livre, Le cœur converti, quelques années plus tard. Et lui, par exemple, il a traduit chez Gallimard. Donc c'est Gallimard, je ne sais pas comment ils sont tombés dessus. C'est un des auteurs les plus prestigieux en, en France finalement. Et donc, ça va être dans la collection du monde entier. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait. Il faut que ça, ça atteigne une, une reconnaissance internationale pour que ça apparaisse de l'autre côté du... Après, ouais, parce après, mmh. alors je ne sais pas s'il a eu énormément de succès en termes de vente, mais en tout cas, d'un point de vue critique, il s'est fait mmh. remarquer. Et donc, dans beaucoup de journaux, on l'a vu avec de très très bonnes critiques. Les, les maisons d'édition prennent aussi une approche assez pragmatique, étant donné que c'est un risque à chaque fois de publier un auteur qui est méconnu de l'autre côté de la frontière. Du coup, il faut vraiment être sûr que ce soit quelqu'un, un auteur, une auteure qui, qui va avoir son succès. Si on commence à imprimer 10 000 ou 20 000 livres, ça a déjà un certain coût. Tout ce qui est marketing, mm -hmm. relations publiques, donc, ouais, parfois c'est aussi un ouais. milieu qui est un peu plus frileux maintenant, avec des marges un peu plus sous pression, moins de, moins de lecteurs. Et je dis ici que Guéret et il a été traduit en 17 langues. 17 langues, ce n'était pas encore la fin, puisque c'était sans les traductions chinoises, japonaises et africaines, puisque justement, on parlait de ça. <rire> il s'était déjà vendu à 200 000 exemplaires. Mais je ne sais pas si c'est en néerlandais ou si c'est au total. Enfin, quoi qu'il en soit, 200 000 exemplaires, ça reste un, déjà un excellent chiffre. J'imagine que quand un roman a un certain succès et commence à se faire traduire, c'est plus facile aussi, tu, tu prends moins de risques que si c'est toi le premier à le traduire. Et donc, si on parle vraiment du nombre de ventes d'un certain livre ou d'album, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer aujourd'hui. Même s'il si n'est pas néerlandophone. Donc. Même s'il si n'est pas néerlandophone, mais c'est quelqu'un bien de chez nous, de Belgique. Et je voudrais faire donc cette transition plutôt bande dessinée sur un homme qui nous a quitté ce 19 août. Il a créé plus de 400 albums vendus à 50 millions d'exemplaires. C'est le géniteur des séries Les Tuniques Bleues de Cupidon, des Femmes en Blanc, Les Psy, l'agent 212 de Cédric. Et je parle bien évidemment de Raoul Corvin. Donc c'est scénariste de légende. On se demande un petit peu en fait quelle série il n'a pas écrite dans la, dans la collection de Dupuis. <rire> Exactement, oui. je me souviens à l'époque en, en lisant le, le journal de Spirou ou bien Spirou, je pense que presque toutes les histoires étaient signées euh, Covin. <rire> Donc ça, ça aurait pu être en fait les éditions Covin qui publient tout ça. ça c'est quelqu'un qui, qui était, j'ai lu quelques articles aujourd'hui, qui était vraiment très humble, qui est devenu scénariste parce qu'il aimait bien se marrer. Donc c'est la marque comme approche aussi. Mais il a des débuts dans la BD qui n'ont pas été simples. Au départ, mmh. il se concentrait sur le dessin, mais son mmh. talent a été jugé trop court, plus d'une fois. Il a ensuite passé aux éditions du Puy, et pour le citer, il a tout fait aux éditions du Puy. Il a même peint les murs, il a placé du tapis, puis il a bossé à la photocopieuse, et sa première entrée dans le monde de la BD, il l'a fait comme figurant. Donc à l'époque, quand il était chez Dupuis, il bossait à la photocopieuse et c'est son ami Franquin qui l'a placé dans une des histoires de Gaston Lagaffe et qui l'insère vraiment dans une des cases en tant que Raoul de la photocopie. Et puis par la suite, il a obtenu sa chance comme scénariste et il a trouvé en fait son premier succès avec la série Les Tuniques Bleues, suivre les aventures d'un bataillon américain lors de la guerre de sécession en Amérique. Et après viendront ensuite des succès populaires, donc l'agent 212, Cédric, Cupidon, les psy, les femmes en blanc et aussi les paparazzi. Beaucoup ont été adaptés à l'écran, donc je me souviens peut-être des dessins animés de Cédric notamment. Et je pense qu'il a aussi un petit peu écrit pour Lucky Luke par la suite. Pour terminer là-dessus, donc je lui souhaite qu'un de ses héros, donc Pierre Tombal, s'occupera bien de lui comme il le mérite. Merci Clément, merci Thibault. Et voilà qui termine le troisième épisode de Cult. À la prochaine.